আমার আল্লাহ যে কোরআনে বললেন বান্দা নে মরার টাইম যখন হয়ে যাবে আইনা মা তাকুনু ইউদ্রিক কুমুল মাউত বাদশা আপনার hayate zindagi shesh hoy nai je din apnar shesh hobe ami badsha keno ami huzur keno keu apnare atkay rakhte parbe na pi buru jimmo shahida jodi ottalikar bitoreo thaken kacher gilaser moddho thaken jekhane duniyar kono oxygen jay na pi buru jimmo shahida okhan theke amar azrail tene ber korbe একদিন আমার মার জন্য দোয়া চাইছিলাম আমার মার ক্যান্সার হয়েছে হুজুর আজ থেকে এক বছর আগে আপনার কাছে দোয়া চাইছিলাম আমার মা এই এক বছর পর্যন্ত সুস্থ ছিল হুজুর গত মাসে আমার মা মারা গেছে হুজুর কত জায়গায় যাই শান্তি নাই मार पीसने बाईस तेईस लोक कोटा का कोरोस कर सी मोनेर मत देखो नो कोस्टो नहीं हुजूर माँ से ही खाटे घुमाई तो शे ही खट्टा उपोड़े आचे हुजूर माँ से ही बालिशी घुमाई तो ही बालिश्ता उपोड़े आचे शॉप की सुमायर पोड़े आचे शुद्ध एक ता जिनिश नहीं रे हुजूर अमर माँ नहीं हुजूर अको ना मी की कल्ला আমি বলি একটাই কাজ আছে জুমার দিন নামাজ পড়বেন আর জুমার দিন মসজিদে দান করবেন মায়ের জন্য কান্না কাটি করবেন যে কোনো ইতিম খানা মাদ্রাসায় মায়ের জন্য সৎকা করে দিবেন বাজান্দে আল্লাহর উনি বলে দিয়েছে মরার কথা প্রতিদিন 40 বার করে শরণ করবেন বাদশা মনে মনে কয় 40 দিন যদি শরণ করার পরে মরি দুই আমি পামু কি अल्लाह रोनी बोले दिले इन अपना चेहरे बोशिया शौक किस दुनिया देखते बार बन अपना चेहरे बोया शब्द देखते बार बन बात सब कोई दुई टा फायदा हो रहा एक नंबर है मैं मूरी दुई दे बल्लम दुई नंबर है मैं कहने बोशे शौक को मोता देखते बार मु अब ये जान अल्लाह वाला दिल है कि मत बोझा कुब मुश्किल चल्ली दिन होये गेलो बाच्छा बोया बोया सिंता करे घटो ना क्या मी तो किसुई देही ना मरार कता दे डेली शरन करी एमोन क्या मन नीजे से आराव देही ना पीसो ना मार किया से आमी दे बोलते पारी आच आपर पीसो ने गारे नील दरार हाड़ दीड़ा � किसेर बात दूरी देखा जाऊँ ना? अमार नीजेरे अमे नीजी सीनी ना? अमार पीठ क्या मुना से? अमार पीठ एक टक घमासी बोल ला मे पारी ना तारे खुरते। पीठ बेहतर होले पारी ना क्यों तेल लगाई थे? ये मुन के अमार मुँह उन्ने शाहज जो सर अमे देखते पारी ना? ये तो अमार बहादुरी, ठीक ना बेटी? बात सगाया म तेरे हुजूर हमारे की बोल लामी तो मरार को तो सिंध करी पोती दिन सोल लीज बार सोल लीज बार सिंध करी कोनो किसे दे ही ना सोल लीज दिन पर पीस शबर एक बार शॉप गुलरे डक से पीस शबुजोर की शेर की कोल लेना पर अल्लाह ला मनुष अमी जानता हूँ आपने कुब अल्लाह ला मनुष सोल लीज दिन शेष एक लो आपने कोई ले नॉन एक सिंधा क्या हमने करूं? सिंधा करी दिल्ली तो जो हम कामोतर से आरे बोशी, शंक्षते बोये इस सिंधा करी मोर मोमोर 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 मो, सोलिज बलना या कान्नो बरो है जाए, दिल्ली एक सो बरो है, अल्लाह रोडी को जुदे आपने मोरर सिंधा डा पर बुझाई तो है, एक बार एक बार बुझाम, तो ले किसी सुमार जनो कामोत तार पर आप पर देखा ही मोरों करे कोई अच्छा दिला मापर एक घंटा जन कमोता चेहरे बोशी अल्लाह रोली ऑर्डर दिया दिले नई जनाला एक रे सिकोल दिया बांधे दिसे कोई इतका नहीं डुका डुका इस यान के इल्ले का कमोता नहीं सिरी न अपनी जुर करे नहीं लेन कमोता हाँ रे अभी जान तम हुजूर को कमोता लोक को मासे या अल्लाह वाला भी तेरे खामोत अल्लाह बेड़ा तम जन तम ना 
राजनीति कर जेलखने डुकई बेटा मोल्ला जान क्षमता कथा जेलखाना ढुकान फांसी क्षमता शेष हो जाए फांसी बुझे मात्र पैंत मिनिटे पचिस मिनिट आ पचिस मिनिट पर जिंदगी सब शेष बादशाह दामी दामी खबर बोलो के सब तरह उपस्थापन कर चले जाए हटात कर मृत्यु कथा <laughs> पैतर मृत्यु चिंता दिन चिंता की मृत्यु चिंता शरीर ढाक 
এত সুন্দর বডি আর থাকতো না 35 মিনিটের চিন্তায় আপনার মুখটা শুকায় গেছে এত দামি খাবার দিছি তারপরও খান নাই গো বাচ্চা এই যে রইল আপনার ক্ষমতা اينما تكون يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة بادشا بار حياتي زندي كي شاش ويناي কিন্তু বাদশা একটা কথা মনে রাখবেন মরার চিন্তা যদি কেউ 40 সেকেন্ড তো দুনিয়ায় আপনার এরকম করে এই মানুষটা কোনোদিন পাপের কাজ করতে পারে না ঠিক না বে ঠিক এ যুবক ভাই এই তো মাত্র দুই তিন দিন আগে মাহফিল করে আসতেছিলাম কুয়া কুয়াশার মধ্যে যখন আসতেছি বাসে দেখি দুইটা যুবকের লাশ একবার চালতে সেজার মতো সেই সেই গেছে যাত্রা দেইকে দুইজন যাইতেছে বাড়িতে মোটরসাইকেলে শত শত গাড়ি জ্যাম লাগে গেছে একটু সামনে অ্যাডভান্সে দেখলাম কুয়াশার মধ্যে পুলিশ দাঁড়ায় আছে লাশ দুটো লয়ে পুলিশ খাড়া হয়ে গেছে অ্যাম্বুলেন্স আসবে অ্যাম্বুলেন্স ও ঢোকার সিস্টেম নাই এত গাড়ি জ্যাম লাগছে বাজানদে দেখি মাতার মগজগুলা রোডের উপরে বাইরে হয়ে রইছে কোথায় যাইবা তুমি বাজান পালা মৌলার কথাজি মশাইদা ভালো করে বুঝছেন আমার মাবুদের কালাম জিতায় থাকবেন যে অবস্থায় থাকবেন আজরাইল থাবা মেরে নিয়েই যাবে ঠিক না বেঠিক শুধু এখানে যাস না মা সন্তানদের দুধ খাওয়াইতেছে সন্তানদের দুধ খাওয়াচ্ছে সন্তান ঘুমাইছে মা ঘুমাইছে সন্তান উঠছে মার ওঠে নাই মহিলা এইভাবে স্টক করে মারা গেছে এখনো মায়ের দুধের স্তনের বোঠাটা এখনো বাচ্চার গালে রয়েছে বাচ্চাটা কাইন্দে উঠছে দুধ খাইয়া মারে ধাক্কায় মা উঠে না পাশের বাসার শাশুড়ি আইছে কি রে বাচ্চারা এইভাবে কান্দে ওড়সটা গায় বৌমা ওড়ো বাজানদে দেখে আধা ঘন্টা আগে মরিয়া রয়েছে শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে হো ভাই জান এটা হলো আমাদের জিন্দগি আল্লাহর বান্দরে হসপিটালে নিয়ে গেছে একবারে সুস্থ মানুষ ডাক্তার অপারেশন থিয়েটারে নেবে প্রথম যে ইঞ্জেকশন পুশ করছে অক্সিজেন শরীরে লাগানো আছে অক্সিজেনটা লাগাইয়া বাজান কেবল ইঞ্জেকশনটা শরীরে ঢোকাবার সাথে আর দুনিয়ায় নাই কিসের বাহাদুরি দেখা দুনিয়ার সব বাহাদুরি বন্ধ হয়ে যাবে চোখ দুটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতএব আমি আপনাদের সকলের কাছে দাবি রাখবো আল্লাহর সাথে যদি সম্পর্ক রেখে মরতে পারেন লাভ না লস জোরে বলেন আর জোরে বলেন এখানে শেষ না ইদৃষ্টবি আল্লাহর সাথে কন্টাক্ট করলেন আল্লাহ लाल सागर मध्य डिमिर कुसुम मध्य ओ गर गोस्तर मध्य आल्ला আমি আল্লাহ লাল শাক থেকে এক ফোটা বীর্য বানাই এক রোজু মিম্বাইনি সুরবি তারাই তোর বাবার দুই ঘরে মাঝখানে আমি আল্লাহ রেখে দিয়েছিলাম কে বলেছে এটা আমি বলেছি স্পষ্ট কোরআন শরীফের কথা এক রোজু মিম্বাইনি সুরবি তারাই ওই দুই ঘরে মাঝখান থেকে তোর বাবার রানের একটা রক দিয়ে বের করে তোর মায়ের রেহেমের মধ্যে আমি মৌলা ঢুকাই দিলাম শুনছেন আল্লাহ কি কয় কুদরতি মিশিং তোর মায়ের রেহেমের মধ্যে জরায়ের মধ্যে 
জরায়ুর নাটটাকে আমি টাইট দিয়ে দিলাম বন্ধ করে দিলাম যখন ওই নাটটা বন্ধ করে দিছি তোর মায়ের শরীরে কতগুলো বিষক্ত পয়জন বের হতো যেটা আপনারা পুরুষ মানুষ যারা বিবাহ করছেন অথবা বালেক বুঝে ফেলেছেন যেটা আমার মা বোনদের প্রতি মাসে মাসে হয় এটাকে আমি বন্ধ করে দিলাম আর মহিলাদের যাদের মাসে মাসে এটা না হয় আমার মা বোনদের অনেক কষ্ট হয় আসলে বীজ ব্যাথ না হয় কেন ওটা বিষক্ত রক্ত এটা হাদিস শরীফ আবার বিশ্বনবী বলেন এই রক্তটা যখন আমার আল্লাহ বন্ধ করে দেয় প্রত্যেকটা মায়ের শরীরটা ফুলে যায় প্রত্যেকটা রক ফুলে যায় প্রত্যেকটা মহিলার চেহারা গুলা ফুলে যায় কারণ এই রক্তটা হলো বিষক্ত রক্ত নাপাক রক্ত এটা শরীর থেকে বের করে দিলে আমার মা বোনরা সুস্থ হয়ে যায় এটা আল্লাহর কুদরাতি জিনিস এটা দুনিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক পারবে না এটা কোথার থেকে সৃষ্টি হয় বেলারটা কোথার থেকে বের হয় আমার মা বোনদের প্রতি মাসে মাসে যে রক্তটা বেলারটা বের হয় এটা যদি পুরুষের বাইরে হয়তো একটা পুরুষ রিক্সা চালাইতে পারত না কথা বলেন না কেন একটা পুরুষ চাকরি করতে পারত না ভালো করে বুঝেন আমার আল্লাহ বলেন ওটাকে বন্ধ করে দিলাম তোর মা শরীরে জ্বালা ঢুকে গেল আবার এদিক দিয়ে তোর মায়ের জরায়ের নাটটা বন্ধ করে দিয়া ওখানে তোর মার একটা অসহ্যকর পরিস্থিতি হয়ে গেল পৃথিবীতে কেন আমার বিশ্বনবী বলেছে যদি জান্নাত চাইতে চাও মার কাছ থেকে দলিল নাও আজকে একটা ঘটনা শুনে বুকের মধ্যে আঘাত লাগলো তুমি শুনলে আশ্চর্য বাবা আমার একজন দেখাইলো তার নিজের পেটের মাইয়া মা অসুস্থ হয়ে গেছে মা আর গাছের সাথে বাইন্দা পিড়াইতেছে ফেসবুকে তোরা দেখছো কুটি কুটি মানুষে দেখছে এটার বিয়ে হয়ে গেছে তিন দিনে বাবা বাইশ কোটি বাইশ কোটি মানুষে এটার দেখছে শেয়ার হয়েছে আমি দেখলাম বারো লাখ শেয়ার হয়েছে আবার পিএ সামারে দেখালে আমি বললাম তুই শেয়ার করে দে সারা দুনিয়ার মানুষ দেখুক মার গাছের সাথে বাইন তার নিজের মাইয়া লাইতেছে পাশে বসে আর একটা বদমাস এটার ভিডিও করতেছে ভিডিও করে ও সাইরা দিছে শুধু দুঃখে কলিজা ফেটে যায় এগুলা তোদেরকে বলে গেলাম মুসিদ আল্লাহর ঘরে কেন বলে দেয় রে যুবক এই যেই মেয়েটা তার মায়ের গাছে বাইন্দে মারতেছে তার মার অপরাধ কি মা বিছানায় পোষাব করছে আর পায়খানা করছে ওই মহিলা আবার বলতেছে আমি শুনলাম তুই কেমনে পায়খানা করলি বিছানে তোর পায়খানা আমি কয়দিন দুমু এটা বলতেছে জোরে জোরে বিশ্বাস করেন ইঞ্জিনিয়ার সব আমি নিজে কানছি মায়ের এমন জোরে জোরে থাবড়াইতেছে মা সহ্য করতে না পাইরা নিজের মাথায় নিজে থাপ ফুল হইতেছে তুমি দেখতে চাইলে আমি দেখাই দিতে পারি আমি রেখে দিছি মার পায় খানা করছে অসুস্থ মানুষ প্যারালাইসের মানুষ এই জন্য মায়েরে মারতাছে জোরে জোরে তাপুর মারতাছে মায়েরে ঘাড়ের উপরে চাইবা ধরে লাত্তি দিতেছে মার ঘাড়ের উপর পাও দিয়ে বয়ে রেছে মাইয়ায় শুধু এই ফেসবুকের ঘটনা গুলা তোদেরকে কেন বুঝাইতেছি ফেসবুক আসে বিদায় আমরা জানতেছি এই সমস্ত ঘটনা কিন্তু নতুন নয় রে ভাই কিন্তু দেখ তোর মার কত মেহনতের বিনিময় তোরে আমার দুনিয়ায় রাইখে যায় মা নিজের মাথায় নিজে থাকতেছে আর ভাবতেছে তোরে কেন জন্ম দিছি একটা দিন মার পায়খানা ধুইল বিদায় এইভাবে মায়ের মারে গো আমার জানা মতে আমার নিজের ভাই বারো বছর বয়স পর্যন্ত বিছনায় প্রস্রাব করছে যুবক ভাই রে মা একদিন বিছানায় পায়খানা করল বিদায় মায়ের ঘাড়ের উপরে পাড়া দিয়ে দূরছে এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা তোদের জীবনকে সুন্দর 
মার দিকে ভালোবাসা দিয়া আদর আপ্যায়ন দিয়া মার দিকে তাকা এই যে কমলা আপেলের সিজন যায় একবারও কি ভাবছো আমার জনম দক্ষিণী মা কবরে আমার মায়ের জন্য কিছু করতে হবে মা আমারে কত কষ্ট করে লালন পালন করল মায়ের যখন জরায় নাটটা বন্ধ করে দিল বাবা মা খাইতে পারে না খালি বমি আসে কেন ওটা তো বিষাক্ত রক্ত এই রক্তটা চার মাস পর্যন্ত মা শরীরে জমা থাকে কারণ তুমি তো এখনো খাবার এবিলিটি হয় নাই তুমি এখনো জান পাও নাই ফিরে খাইবা করতে আমার রক্ত তো জমা হচ্ছে মা খাইতে পারে না ঘুমাইতে পারে না শুধু বমি আসে পেটের মধ্যে গ্যাস জমে গেছে যুবক বাইরে শেষ পর্যন্ত মা কি করে জানো সহ্য করতে না পাইরে মা কত জায়গায় ছোটা ছুটি করে ডাক্তারের কাছে যায় ডাক্তার বলে দেয় অবস্থায় মারাত্মক কোন করা ঔষধ খাওয়া যাবে না ডাক্তার বলে দেয় করা ঔষধ নিশে পাওয়ার ভুল ঔষধ নিশে আহারে মার যন্ত্রণার কারে দিয়া ফিরা বেড়ে যুব লাস্টে মা নিজের ব্যথাকে নিজে গোপন করিয়া কাউরে বসতে দেয় না চল্লিশ দিনে যখন আস্তে আস্তে করে তুমি আমি বড় হয়ে গেছি আমার আল্লাহ বলে তোর বাবার ঘাড়ের থেকে বের করে দিলাম তোর মায়ের রেহেমে শুরু হইল তোর জিন্দিগি তোর জিন্দিগি এমন কঠিন অবস্থা হইতেছে তোর মা তোর মা তোর মা তোর মা তোর মা তোর মার জিন্দিগি কত কঠিন হইতেছে আর তুই সুখে আসোস যখন বাবা যান আমার আল্লাহ ফিরাই দিলেন রুহুটা যখন ফিরাই দিছে আল্লাহ কোরআনে বলেন তখন তুই লড়াচড়া দিস ওর মা মনে হইতেছে দশ টুদি টেরাকের মতো যন্ত্রণা মায়ের যন্ত্রণা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না জোরে হাঁটা দিতে পারে না জোরে চলতে পারে না বাথরুম ক্লিয়ার হয় না পায়খানা পোষাব ক্লিয়ার হয় না মা বার বার খালি দৌড়ায় দৌড়ায় কই গালি একটু আরাম পাব কোনো রকম ভাবে আরাম পায় না একবার ব্যথাটা মাথায় যায় আর একবার মাথায় যায় আর একবার গলার মধ্যে যায় আর একবার মায়ের ঘাড়ে যায় আর একবার হাতের মধ্যে যায় আর একবার মায়ের পায়ের তালুতে যায় जिंदगी शुरू हो गुरू हो ग जनम दुखी मार जंतनारो बेड़े गल মনে হচ্ছে যদি কেউ একটা টান দিয়ে পেটটা ফারিয়া মেরে ফেলতো মা মনে হয় শান্তি পাইত কিন্তু বাজান রে মা এত দরদি মা তোমার যেন কোনো ক্ষতি না হয় এই জন্য মা জোরে পেটটা পরেও খায় না এ যুবক তুমি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাইবা যখনই তোমার আমার ডাক্তার বলে দিছে তোমার মাকে সিজার লাগবে সিজারের আগে কিন্তু একটা ফরমে সাইন করতে হয় তোমার বাবা হোক তোমার ভাই হোক তোমার রিলেটিভ আত্মীয় স্বজন যেই হয় যখন ফরমে সাইন করতে যায় হঠাৎ করে ডাক্তারের থিয়েটারে যাইবার সময় সবার কাছ দিয়ে বিদায় লয়া যায় কত মাস অপারেশন থিয়েটার থেকে আর কোনদিন ফিরে আসে না এইটা কোন মায়ের কারু কারবার গোবাই ও ছাত্র ভাইরা তোমাদের কাছে দাবি রাইখা যাই তোমরা যারা লেখাপড়া করো কোনোদিন মার অন্তরে দুঃখ দিও না বাবার অন্তরে দুঃখ দিও না যেই বাবা তোমার এত কষ্ট করে লেখাপড়া করলো আজকে শীতের ভিতরে সেই বাবারে তোমরা কাপড় সবর কিনে দিতে চাও না শুধু মন্ডে বুঝাও মন্ডে আমি ওতে একদিন বাবা হয়ে যাব আমার সন্তান একদিন আমার সাথে সদাচরণ করবে না যদি আমি আমার বাবার মনে কষ্ট দেই আমার সন্তান একদিন আমারে কষ্ট দিবে তুমি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবা একটা কবুল হজের সব হয়ে যাবে 
পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে হজ করছো টাকার মধ্যে বেজাল থাকলে আদায় নাও হতে পারে কিন্তু মার দিকে একবার তাকাইছো হাজার তাম্মা বুরু সাথে সাথে কবুল হয়ে যাবে তোমাদের যাদের মা আছে তারা নয় চাইলা কিন্তু আমরা যারা হারাই ফেলছি আমরা কার দিকে তাকামু আজকে একজন কন্ট্রাক্টর সাহেব সরকারি কন্ট্রাক্টর আমি আসার সময় আমার গাড়ির ঘিরে যে এখানে দাঁড়াইছে যখন এই গাড়িটা মিরপুর এক নম্বরে বেরেক করছি সে আমার মুক্ত বাংলার মুসল্লি ছিল অনেক বড় কন্ট্রাক্টর সরকারি কন্ট্রাক্টর আমার হাত ধরে বলতে যে হুজুর আপনি তো মার ওয়াশটা বেশি করেন কোন মসজিদ এখন জুমা পড়েন আমি বললাম এখন দশ নম্বরে জুমা পড়াই সঙ্গে সঙ্গে বলে হুজুর আপনারা আমি খুঁজতেছি হুজুর আমি এক লোকটা হাত ধরে কানলো আমিও তোমাদের খেদমত আরস করিয়া যাই যারা মা বাবার খেদমত করতে চাও মসজিদ মাদ্রাসায় দানের সংখ্যা বাড়ায় দাও আলহামদুলিল্লাহ বলেন মা বাবার খেদমত করতে হলে যাদের চলে গেছি দানের সংখ্যা বাড়াইতে হবে না কমাইতে হবে मोटरसाइकेल कम कलेजे बड़ कत कत पेशार दीस बाबा कत पेशार दीस कलेजे बड़ আজকে বাবা নাই আজকে বুঝবা বাবা কি জিনিস ঠিক না ঠিক অতএব আমি তোমাদের সবার কাছে দাবি রাখি মা বাবা থাকতে তাদের কাছ থেকে জান্নাত কামাই করে নিবা আলহামদুলিল্লাহ বলেন রাজি আছেন না নাই কেন রাজি থাকবেন না দুনিয়ায় জান্নাতের একটা কেন্দ্র বিন্দু সে হলো মা আর বাবা এই দুইজন বেজার থাকে দুনিয়া সব শেষ জুমার দিনে সবাইরে বলে দিয়ে গেলাম সবাইরে বলে দিয়ে গেলাম যারা একটু বৃত্তশালী আছেন টাকা পয়সা আছে প্রতি জুমায় মা বাবার জন্য কিছু টাকা বাজেট করবেন বাজেট কইরা কারণ জুমার দিনের দামটা অন্য দিনের থেকে সত্তর গুণ বেশি আলহামদুল্লাহ বললেন না তা সারা সপ্তাহে চান্স পান না জুমার দিনে কিছু দান করার দরকার আছে না নাই পকেটে করে মা বাবার জন্য স্টা কিছু টাকা নিয়ে আসবেন मार्जुरा छात्र को खाई दें ছাত্ররা খায় নাই তোমার মার জন্য জান্নাতের খাবার বাজেট হয়েছে তা তো দিবে না তা করতে দিবা করতে দিবা তা ওটা দিতে গেলেই তো হিসাব আর বহু সাল মেয়ের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতেছ আমি না করব না পরজন আরো খরচ করেন কিন্তু সবচেয়ে বড় পরজন মা বাবার জন্য কিছু খরচ করেন কি করা যাবে না যাবে নিয়ত করেন নিয়ত করেন আর সবচেয়ে বড় জিনিস মনে রাখবেন আপনি যদি মা বাবার নামে খরচ করেন আপনার সন্তান একদিন করবে আপনি করবেন না ওরা করবে না বেজন দিয়ে এখন টাকা আছে এখন করার সময় কিন্তু এমন একদিন আসবে পকেটে এক কাপ চা খাওয়ারও পয়সা থাকবে না চাকরি নাই রিটায়ার্ড পার্সন যারা আছেন সরকারি চাকরিজীবী এখন বেতন পান পেনশিয়ান পান এখন কত কিছু পান গো বাবা পকেটটা একটু ভারী আছে শরীরের রোগতাপ কম আছে এমন একদিন আসবে শরীরের শক্তিও কমে যাবে টাকাও কমে যাবে ঔষধের টাকা বাইরে যাবে তখন হিসাব আসবে লিমিট টাকা পেনশিয়ান পাই মাত্র বারো হাজার টাকা ঔষধে যায় আমার দশ হাজার টাকা এক হাজার টাকা দিয়ে মাঝে মনে মনে কিছু চাইলেও খাইতে পারি না 
তখন কিন্তু হিসাব করলে হিসাব করা ছাড়া উপায় নাই তখন দান করবেন কোথার থেকে এই জন্য বিশ্বনবী বলেছে যখন তোমার বেশি আয় থাকবে তখন আখেরাতের আয়টাও তুমি দান করে বাড়াইয়া দিবা এ যুবক বৃদ্ধ হয়ে গেলে আর মা বাবার সালে দাদা দাদির নামে দান করতে পারবে না টাকা তখন সীমিত হয়ে যাবে নিজেরই চলতে কষ্ট হবে এখন তোমার পকেটটা ভারী আছে এখন তুমি নিজে বাইচে আসো নিজের টাকা নিজে খরচ করে জান্নাত কিনে লইও আমার বিশ্বনবী বলেন যারা আল্লাহ রাস্তায় দান করবে আর আমার আল্লাহ বলে মিম্মা রসক না যাদেরকে আমি দিয়েছি ওখান থেকে যারা কিছু টাকা দান করবে আমি আল্লাহ তার ওই যে ইমা নিজের জীবনকে বাজি রাইখা সন্তান রে বড় করে এই সন্তান কেমনে মায়ের গায়ে আঘাত করে দুঃখে গলি যা ফাইটে যায় এই যে মনবীরা যারা মার কথা শুনে কান দে এরা অনেকে আছে বাবা মা বাবার ওয়াজ করলে কলি যা ফাইটে যায় হুজুর আগে টাকা পয়সা ছিল না ছাত্র জীবন ছিল তখন মার খেদমত করতে পারি নাই এখন আল্লাহ গাড়ি দিছে বাড়ি দিছে চাকরি দিছে সব দিছে কিন্তু মাঝখান দিয়ে মা নাই এই আফসোস কার কাছে করবেন আল্লাহর কাছে করবেন আর দোয়া করবেন দেখবেন আপনার দোয়ার খাতির আপনার মা বাবার কবর অবস্থা ভালো হয়ে যাবে আর যদি তুমি মনে মনে ভাবো আমি আমার তাই কামাবো মা বাবার জন্য কিছু করব না এমন একদিন আসবে তোমার সন্তান এই কাজটা করবে কথা ঠিক বলছি না ঠিক বলছি এটা আমার চোখ দিয়ে দেখা চোখ দিয়ে দেখা বাপরে পোলা একদিন তার নিজের পোলার কথা শুনে বাপরে ধাবুর দিছে এই চোখ দিয়ে দেখছি আমরা ছোট্টকালে তখন তো আমরা বসতাম না এই লোকটা বিদেশে গেছে সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরের থেকে ঠ্যাং একটা কাইটা বিদেশে আইছে লাস্টে দেখছি কেসিং এর উপরে ভর দিয়া রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়ায় ভিক্ষা করছে এই চোখ দিয়ে দেখছি ভিক্ষা করিয়া লাস্টে যখন আর অসুস্থ হয়ে চলতে পারে না লাস্ট ফিনিশে কি করছে জানো মানুষের বাড়ি চুরি করছে চুরি করার কারণে মানুষ এমন মাইট দিছে রক্তক্ত অবস্থায় রাস্তায় ফেলায় দিছে মাইটের ছোটে মরেই গেছে তখন মানুষ বলতো যে এই লোকটাই তো একদিন বাবারে থাপ্পড় দিছিল এর সাইডে বড় কষ্ট আর কি থাকতে পারে অতএব যুবক তোমরা যারা ছাত্র আছো তোমাদের সকলের কাছে আমার দাবি থাকবে কখনো কোনো মা বাবার দিকে করা মেজাজে তাকাইস না কখনো তাকাইস না যখনই মা বাবার দিকে করা মেজাজে তাকাবি আমার আল্লাহ তোর প্রতি রহমাতটা উঠেই নিয়ে যাবে আল্লাহ নরম দেল আর থাকবে না আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ বলছে উফি ওয়ালা তেন হারুমা ফালা তাকুল্লাহুমা উফি ওয়ালা তেন হারুমা অকুল্লাহুমা কৌলং করিমা এ বান্দা এমন ভাবে মা বাবার দিকে তাকাবি মনে হবে বাতাসে যেরকম কলার পাতা নিচা হয়ে যায় মা বাবার কাছে মাথাটা নিচা করে দিবি মার কাছ থেকে প্রতিদিন ভুনিবি ইলিয়াস রহমান জেহাদির কাছে পৃথিবীর এমন কোন পিস সাহেব নাই যে পিস সাহেবের ফুতে দোয়ায় কাজ হবে যেরকম মা বাবার দোয়ায় কাজ হবে কথা বলেন না কেন কই কোন যুবক এখানে আসো দেখাইতে পারবা হুজুর প্রতি জুমার নামাজ পড়ে যাই এই মার কাছে মাথাটা নিচে করে দেয় মা আমার একটা ভু দাও মা আমার একটা আদর করে দাও মা গো আমার লক্ষ্মী মা তুমি অসুস্থ হয়ে গেছো মা চিন্তা করো না আমি আছি তোমার কোনো পোলায় ভাত না দিলে আমি দিবো মা তোমার কোনো পোলায় টাকা ঔষধ না দিলে আমি দিবো মা মারে বেশি দিতে হবে না মা অল্পতি সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ বলেন আরে মিয়া বৌরে আর শাশুড়ির বেশি দিতে হয় মারে বেশি দিতে হয় না মায়ের অল্প কিছু দিলেই কাজ হয়ে যায় ঠিক না ঠিক তার জ্বলন্ত প্রমাণ চাও আমি দিয়ে দেই একটু দিয়ে দেই আমি সারা জীবন বক্তৃতায় বলে আসছি শ্বশুর বাড়ি বেড়াইতে যাবা শাশুড়ি শালা সমন্দি তুমি রিক্সার থেকে নামার সাথে সাথে দেখবে তোমার হাতের মধ্যে কয়টা পোটলা কথা বলে না কেন পোটলা যদি ভারী হয় ফারমের মুরগির জায়গায় দেশি মুরগি পাইবা পোটলা যদি সস্তা হয় পোলট্রি মুরগি পাবি তাও রোগাডা যেটা আশি টাকা কেজি এটা গুলো আমাকে চোখ দিয়ে দেখা আর মার জন্য কিছু নেও নাই মার বাড়ি বেড়াইতে গেছো মাদারীপুর ফরিদপুর রংপুর দিনাজপুর সরিয়াজপুর গেছো মার বাড়ি কিছু লাগবে না হাতের মধ্যে কিছু নাই 
রিকশা থেকে নামছো জনম দুঃখিনী মা দেখবে একটা দৌড় দিয়া খোরায়া খোরায়া দৌড় দিয়া নিজের আসল দিয়া চোখ মোছার বাবা আইসো আমার সোনা আইসো আইসো বাবা হাতের দিকে চায় নাই মা চাকাইছে কপালের দিকে কপালের দিকে তাকাই দেখবা ঘাড়ের উপরে হাত দিছে মা কিন্তু হাঁটতে পারে না ঘাড়ের উপরে হাত দিয়ে আর এক হাত পেটে দিয়ে কয় আহারে আমার জাদুর পেটটা দিয়ে পিঠের সাথে লাগিয়ে গেছে মা কিন্তু একবারও হাতের দিকে তাকায় নাই রে ভাই মা তাকাইছে পেটের দিকে আর কপালের দিকে কপালটা শুকায় গেছে ক্ষুদার জন্তু নাই কুয়াশায় পদ্মায় পড়েছিল যমুনা সেতুতে পড়েছিল ও ভাইজান কাশপুর বিরে যে পইরা ছিল যে কোনো কুয়াশার মধ্যে চার পাঁচ ঘন্টা জাম গুতাইয়া তারপরে বাড়িতে গেছো জনম দুঃখিনি মা কপালে চুম্বন করে বারবার বুঝাইতে চাই জাদুরে আমার কাছে আসছো আর কষ্ট হবে না আমি তোমার রং বেরঙ্গের দেশীয় মাছ খাওয়াবো রং বেরঙ্গের শাক পাতা খাওয়াবো শরীরটা ভালো হয়ে যাবে যেই শাক পাতা তুমি গ্রামের ছাড়া টাউনে পাইবা না মা দেখবা খোরাইয়া খোরাইয়া তোমার খালি এটা খাওয়ায় ওটা খাওয়ায় এটার নাম হলো মা ঠিক বলছি না বে ঠিক বলছি এটা যদি মা এখন মা হারা সন্তান গুলার চোখের মধ্যে পানি জরবে মায়ের লাগিয়া এখন যদি বলো হুজুর আমার তো মা নাই এই জন্য তো বাড়ি তো নাই না তুমি কেন বাড়িতে যাবা না যেতে হবে কেন যেতে হবে তাও বলে দেই আমার বিশ্বনবী প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে ঢুকতেন কবরস্থানে দুই কামার ডুবি কবরস্থানের জন্য সুখের বাড়ি বেলাই বেলায় কামতেন ও কবর ওয়ালারা তোমরা তো কত আরামে আসো তোমরা দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে কবরে ঘুমাই যাও আমরা ভেতনা ভাজাদের জামানায় দুনিয়ায় পড়ে আছি আমাদের জন্য দোয়া করি আমার নবী প্রতি বৃহস্পতিবার কবরের কাছে যাইতেন এর দ্বারা বোঝা যায় মা বাবার কবরের কাছে মাঝে মাঝে যাইতে হইব ভাই আমি তোমাদের কাছে আমার নিজের কথা কয়া যাই বারো বছর বয়সে মা হারাইছি যখনই গ্রামের বাড়ি মা বিলে যাই ওই বাগানের মধ্যে পড়ে আছে আমার মা আমাদের মসজিদের কোনায় আমার মায়ের কবর ওই ব্যক্তি সবচাইতে দামি যার কবরটা মসজিদের পাশে হবে ভাই এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলে গেছে মসজিদের পাশে আমার কবর দিও ভাই যেটা হতে মোয়া জিনির আজান শুনতে পা মার হাবা বলেন